আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাইকে জানাচ্ছি রমজানুল মোবারকের অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সবার রোজা ভালো কাটছে আজকে আমি আপনাদেরকে আমাদের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইফতারির একটি কমন আইটেম বুন্দিয়ার রেসিপি দেখাবো এটি ইনস্ট্যান্ট বুন্দিয়া দোকানে আমরা যে বুন্দিয়াগুলো কিনে খাই সেগুলোর মতো অত বেশি সময় নিয়ে আপনাদেরকে ফেরতেও হবে না চট জলদি হয়ে যাবে অথচ দোকানের মতো ফুলকো এবং রসালো হবে তো চলুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এটি তৈরি করতে হবে আর যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর সেই সাথে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো চলুন আমাদের মূল প্রসেসে চলে যাই দেখুন দর্শক ফিরে এলাম আমার বুন্দিয়া বা বুরিন্দা বা বুন্দি তৈরির উপকরণ সমূহ নিয়ে এখানে আমি গর্তলা একটা বাটিতে দুই কাপ বেসন নিয়ে নিয়েছি বেসনটা আমি চেলে নিয়েছি আপনারাও চেলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ এর মধ্যে অনেক সময় অনেক ময়লা থেকে যায় তার এর মধ্যে আর আমার লাগবে দুই টেবিল চামচ তেল এক চা চামচ বেকিং সোডা বেকিং সোডাটা আমি সবার শেষে দেব এই বেকিং সোডাটার কারণেই আমাদেরকে এই বেসনের গোলাটাকে বেশিক্ষণ ধরে ফেরতে হবে না ইনস্ট্যান্ট আমাদের এই গোলাটা ফুলে যাবে আর আমাদের বুন্দিয়াগুলো ফুলক হবে আর এই বেসনটা যদি না দেন আপনারা তাহলে আপনাদেরকে অনেক সময় ধরে এটাকে ফেটে নিতে হবে তো আমার আমি আজকে আপনাদেরকে চট জলদি বেসন দিয়ে বুন্দিয়া তৈরির রেসিপি দেখাবো তাই আমি বেকিং সোডাটা ব্যবহার করব আর এখানে আমি পানি নিয়ে নিয়েছি এক কাপ আমার কতটুকু পানি লাগবে এখানে একজাক্ট এক্সাক্ট মাপটা আপনাদেরকে আমি বলতে পারছি না কারণ আমি ব্যাটারটা গুলাতে গুলাতে দেখে নেব যে আমার কতটুকু লাগে আমার ব্যাটারটা গুলানো হয়ে গেলে আমি আপনাদেরকে বলে দেব যে আমার কতটুকু পানি লাগলো তো এর মধ্যে এখন আমি আমার তেল দিয়ে দেব আমি বেসনের মধ্যে দুই টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিয়েছি রান্নার তেল আপনারা চাইলে এ পর্যায়ে ঘি দিতে পারেন তবে আমি ঘিটা এখন দেব না শিরায় দেব শিরায় দিলে ঘির ফ্লেভারটা বেশি ভালো থাকে এখন আমি এটাকে একটু হ্যান্ড হুইক্স দিয়ে নিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এমনি নর্মাল চামচ দিয়েও মিশিয়ে নিতে পারেন এটা শুধু মিশিয়ে নিতে হবে ফ্যাটার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ আমরা এটা বেকিং সোডা দিয়ে তৈরি করব বেকিং সোডা দিলে এমনি এটা ফুলে যাবে এখন আমি এর মধ্যে আমার পানিটা অল্প অল্প করে দেব আর আমি ব্যাটারটাকে গুলিয়ে নেব দেখুন আমি এখানে আমার এক কাপ পানি পুরোটা দিয়ে দিয়েছি আর এটাকে হ্যান্ড হুইক্স দিয়ে নেড়ে স্মুথলি মিশিয়ে নিয়েছি এখন দেখুন আমার ব্যাটারটা বেশ ঘন আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা বেশ কোট হয়ে যাচ্ছে এতটা ঘন কিন্তু বন্দিয়ার ব্যাটার হবে না তাই এখানে আমি আরও এক কাপ পানি নিয়ে নিয়েছি এটা পানিটা সম্পূর্ণটা আমার লাগবে না আমি দিয়ে দেখা দেখব যে কতটুকু লাগে আমি অল্প করে দিয়ে দিলাম এখন এটাকে মিশিয়ে নেব দেখুন দর্শক আমি এখানে আরও দুই টেবিল চামচ পানি দিয়ে নিয়েছি আমার দুই কাপ বেসনে মোট এক কাপ প্লাস দুই টেবিল চামচ পানি লেগেছে দেখুন আমার ব্যাটারের ঘনত্বটা এরকম আছে আর এক্ষেত্রে আর একটা সহজ উপায় বোঝার হলো যে আপনারা যদি এরকম একটা ঝাঁঝি চামচের উপরে ব্যাটারটা ঢেলে দেন আর ব্যাটারটা অনবরত এই ছিদ্রগুলো দিয়ে বেয়ে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার ব্যাটারের ঘনত্বটা ঠিক আছে আর এক্ষেত্রে ঘনত্বটা আপনারা চাইলে আর এক টেবিল চামচ পানি দিতে পারেন তবে আমি দেব না যেহেতু আমি লিকুইড ফুড কালার ব্যবহার করব এক্ষেত্রে তাই আমি এর মধ্যে আর পানি দিচ্ছি না আপনারা চাইলে আর এক টেবিল চামচ পানি দিতে পারেন যদি আপনাদের কাছে বেশি ঘন লাগে তো আমি এটাকে দশ মিনিট ঢেকে রেখে দেব আর দশ মিনিট পরে আমি আমার বেকিং সোডাটা দিয়ে আমি বুন্দিয়াগুলো ভাজা শুরু করব আর সেই ফাঁকে আমি আপনাদেরকে চিনি শিরাটা কিভাবে তৈরি করতে হবে এর জন্য সেটা দেখিয়ে দেব দেখুন দর্শক আমার চিনি শিরাটা তৈরির জন্য আমি একটা ছড়ানো পাত্রে এখানে দেড় কাপ চিনি নিয়ে নিয়েছি আমি দুই কাপ বেসনের যে বুন্দিয়া বানাবো এটার পুরোটা আমি ভেজাব না অর্ধেকটা রেখে দেব অর্থাৎ এক কাপ বেসনের বুন্দিয়ার জন্য আপনার দেড় কাপ চিনি শিরা করতে হবে আর এতে দিতে হবে এক কাপ পানি দেড় কাপ চিনির সাথে এক কাপ পানি দিতে হবে আর আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি দুটা ছোট এলাচি বা সাদা এলাচি আর একটা ছোট দারুচিনির টুকরো এটাকে এখন আমি হাই হিটে দুই তিনটা বলক তুলে নেব তারপর এর মধ্যে আমি এক টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দেব ফেরত আসছি আমার চিনি শিরাটা দুই তিনটা বলক উঠে যাওয়ার পর 
দেখুন আমার চিনিটা প্রায় গলে গেছে বলক আশা আশা অবস্থা এখন এর মধ্যে আমি লেবুর একটা রিং পিস পাতলা করে কেটে নিয়েছি আমি এটা দিয়ে দেব এটা দেওয়ার ফলে আপনারা চাইলে লেবুর রস দিতে পারেন এর ফলে কি হবে আপনার চিনির যে শিরাটা সেটা জমে যাবে না চিনি শিরা অনেক সময় ঠান্ডা হয়ে গেলে দেখা যায় যে একটু জমে জমে যায় তো এই লেবুটা দেওয়ার কারণে আমার চিনি শিরাটা পাতলাই থেকে যাবে আর এটাকে আমি পাতলা একটা শিরাই তৈরি করব কোনো এক তার বা দুই তারের শিরা তৈরি করব না আপনারা চাইলে আপনাদের যদি ঘন শিরাটা পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে আপনারা একটু বেশি সময় জাল দিলেই হয়ে যাবে দেখুন দর্শক আমার চিনি শিরাটায় দুই তিনটা বলক এসেছে এখন আমি এর মধ্যে আমার হোমমেড ঘি দিয়ে দেব আর এই ঘিটা দেওয়ার সাথে সাথে আপনার চিনি শিরা থেকে একটা ভীষণ সুন্দর স্মেল আপনারা পাবেন আমার চিনি শিরাটা রেডি হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে পাশে চুলা রেখে দেব আর এখন আমি আমার বুন্দিয়াগুলো ভেজে নেব দেখুন দর্শক আমার ব্যাটারটা দশ মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি এটার মধ্যে আমার যে এক চা চামচ বেকিং সোডা আছে সেটা দিয়ে দিচ্ছি বেকিং সোডাটা সবসময় সবার শেষে দিবেন বেকিং সোডাটা দিয়ে কিন্তু রেখে দেওয়া যাবে না সাথে সাথে ভেজে নিতে হবে দেখুন দর্শক আমার বুন্দিয়াটা ভাজার জন্য আমি এখানে একটা গর্তওয়ালা কড়াই নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে দিয়েছি তেলের তাপমাত্রাটা এত এমন থাকতে হবে এটাকে হাই হিটে গরম করে নিয়ে বুন্দিয়াটাকে ছাড়তে হবে ব্যাটারটাকে ছাড়তে হবে তারপরে ব্যাটারটা ছাড়া হয়ে গেলে তারপরে ফ্লেম কমিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে মিডিয়াম করে দিয়ে আপনাদেরকে বুন্দিয়াটা ভেজে নিতে হবে তো আমি আমার তেলটা গরম হয়েছে কিনা সেটা একটু চেক করে নেব আমি আমার ব্যাটার থেকে এক ফোঁটা দিয়ে দিলাম আমার তেলটা এখনও ভালো করে গরম হয় নাই যার কারণে ব্যাটারটা এখনও ভালো করে ফুলল না এটাকে আমি আরও একটু গরম করে নেব দেখুন ভিওয়ার্স আমি আমার ব্যাটারটাকে দুটা কালার করে নিয়েছি এটা হলুদ কালার করে নিয়েছি এটাকে রেড রেড ফুড কালার দিয়ে রেড করে নিয়েছি আপনারা চাইলে এক কালারও করতে পারেন বা অন্য কালারও করতে পারেন তো আমি প্রথমে আমার হলুদ কালার ব্যাটারটা দিয়ে আমি আমার বন্দিয়াগুলো ভেজে নেব তো ফেরত আসছি এই হলুদ কালার এক ব্যাচ বন্দিয়া ভাজতে দিয়ে দেখুন দর্শক আমি আমার এক ব্যাচ বন্দিয়া দিয়ে দিয়েছি চুলার হিটটা হাইয়ে করে আমি আমার ব্যাটারটা দিয়ে দিয়েছি এখন আমি চুলার হিটটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি মিডিয়াম হিটে এটাকে আপনাদেরকে এক মিনিট ভেজে নিলেই হবে এটা কিন্তু বেশি করা করে ভাজার দরকার নেই মুচমুচা করে ভাজার দরকার নেই এক মিনিট ভেজে নিলেই হয়ে যাবে তো আমি এইভাবে আমার সব হলুদ রঙের ব্যাটার দিয়ে বুন্দিয়াগুলো ভেজে নিয়ে ফেরত আসছি দেখুন পিওয়ার্স আমার হলুদ রঙের বুন্দিয়াগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে সবগুলো সুন্দর ফুলকো হয়েছে আর দেখুন একটা ভেঙে দেখাচ্ছি একদম মুচমুচে হয়েছে আপনারা যদি আমার টিপসগুলো ফলো করে বুন্দিয়া ভাজেন ইনশাল্লাহ আপনাদের বুন্দিয়াগুলো এরকমই হবে আর সবগুলো একই দূরত্ব থেকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর প্রত্যেকবার ঝাঁজে চামচটা পরিষ্কার করে নেবেন তাহলে আপনাদের বুন্দিয়ার শেপগুলো একই হবে এক রকম হবে মাঝে মাঝে আপনাদের দু একটা লম্বা হতেই পারে এটা কোনো ব্যাপার না তো আমি এখন সেম প্রসেসে আমার লাল রঙের বুন্দিয়াগুলো ভেজে নিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন দর্শক আমার বুন্দিয়াগুলো তৈরি হয়ে গেছে আমি দুই কালারের বুন্দিয়াই তৈরি করে নিয়েছি আমার বুন্দিয়াগুলো বেশ ফুল কর মুচমুচা হয়েছে তো আমি শিরাটা গরম করে ফেরত আসছি দেখুন বিওয়ার্স আমার শিরাটা একটু হালকা গরম করে নিয়ে আমি অর্ধেকটা বুন্দিয়া এখানে দিয়ে দিয়েছি আর বাকি অর্ধেকটা এখানে আছে আমি এই বুন্দিয়াটাকে এয়ারটাইট বক্সে ভরে রেখে দেবো এক মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে আপনাদের ইফতারির আগ মুহূর্তে আপনারা শিরাটা তৈরি করে এটাকে ভিজিয়ে নিলেই হয়ে যাবে দেখুন আমার শিরাটা একটু পাতলা রাখার কারণে এটা এখন আমি মিশিয়ে এটাকে কিছুক্ষণ রেখে দেব ভেজার জন্য দেখুন ভিওয়ার্স আমার বুন্দিয়াগুলো শিরা টেনে নিয়ে একদম গোলুমলু হয়ে গেছে রসালো হয়ে গেছে তো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের আমার এই ভিডিওটাতে বেশি বেশি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন সেই সাথে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে করে পরবর্তী রেসিপিগুলো ছাড়া মাত্রই আপনারা সবার আগে দেখতে পারেন তো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম